生，天天多么美好。还要加一点点，浪漫一点点，心动，牵着你的小手，害羞脸红。我和你肩并肩，仰望星空，许下环游世界，彩色。旧的啊，我们要有耐心。学校呢，为了表扬我们这次获奖的情况，特别做了一次表彰大会。在半个月的时间里，我们要拍出来三个节目。更重要的一件事情，是我们要帮助自晨找回记忆。嗯，有没有信心？有。有没有？有。星宇，嗯，我真的认识他们吗？子辰，你真的什么都不记得了？你快点儿！着急忙慌，你干嘛去？一会儿你就知道了。你要饿了，你跟我说一声，我给你买回来行你还接着？不是饿了，也是饿了。妈，哟、啊，出现。这就是我跟你说的赵明远。赵明远。啊啊啊！阿姨好。这是我妈。这是佳怡，你怎么不跟我提前说一声呢？我这，你这很帅啊！我不是怕，万一我告诉你，你不来怎么办？阿姨，我常听初夏提到你。啊，是吗？谢谢你，赵同学。我感觉我们初夏现在很开心。我这个做妈妈的不称职，没办法好好弥补以前的缺憾。但自从他和你走在一起，我发现，初夏开始能接受我了。你都跟阿姨说我什么呀？肯定是说你好啊，我能说不好吗？你傻呀你！哎呀，嗨，你您甭跟我客气，那些都是我应该的。而而且阿姨，她就是嘴硬。其实她平时私底下老跟我们说阿姨你对她好，这这动不动就就拿着个衣服啊裙子给我们显摆。你看你看，这是我妈新给我买的，好看吗？那都是她。对呀、啊，你看你看，这身是我妈买的，好看吗？好看，好看，特好看。嗯，哎，你吃饭了吗？要不一会儿一块吃饭了？哦，对对对，阿姨，我请您吃个饭，这饭得我请。上次的事儿我还没好好谢谢你。上次什么事啊？明月要谢我什么呀？啊，没什么，他就是说想找个机会请你吃饭，是吧？啊啊啊,啊！对，对对对对对，你吃饭。好、啊。吃什么？女儿开心就好。星月，嗯，我说咱别折腾了，成吗？就算真的有这么一段时光，我也不想记起来。听着比做梦还可怕，我怎么可能跟那一群人在一起？星月，嗯，过了这段时间，我就准备回美国了。你忘了谁都行，可是你跟宋妍妍之间的感情你不能忘。你知道你们经历了多少事吗？你知道你们经历了多少困难才走到今天吗？甚至你们把上一辈的恩怨都牵扯进来。你就这样放弃，根本就对不起念念。大哥，你别逗我了，行吗？我会喜欢上那个眼镜土妞。好，就算我喜欢她，这我妈也不可能接受她呀。就你这次受伤，年年的表现阿姨都看在眼里，她已经接受她了。我觉得，这次就算你放弃，阿姨都不会同意的。
有看吗？哎哎哎呀，哎呀，痛啊！哎呀！喂，你不是那个女班长吗？你在业余生活中还干这个呀？不过我得说说你啊，想干好碰瓷儿，你最起码也得演得好点儿吧。先回去读一读演员的自我修养。像你这样，演技这么差，根本就不配碰瓷。你对这一幕就不眼熟吗？就没想起来点什么？想起来了，在很多年前。我也这么被人碰瓷儿过，不过那个人演技比你好一万倍。师哥，你这失忆之后毒蛇的毛病可越来越严重了啊！我不就是这样吗？苏年年，还是好好跟我谈恋爱吧。对四，对四，对勾，扒拉什么呢？扒拉，能不能有点素质啊？你听着，我说这个可真要不起。对 K， 对 K， 走吧。七八九，要不起吗？十多九块钱没了。等会儿，等会儿，等会儿，你没爆牌呀？怎么就我就没不够爆？哎，跳跳跳跳跳跳，大哥。你不是说下你不能这么打，你打一下午，你看你赢过一把吗？人家打对四，你没对子放一个对二，人家打对三，你双王炸了，然后回手你没回手，你踩一对四出去，你不是送人家走吗？那你打？这人家打牌都有商有量的，你能不能听我的，相信我行不行？这不是你让我打的吗？那你打那么好，你打，我不玩了。不是，不是，你这这你干啥？还生气了？你。没有啊，我干嘛生气啊？还能玩吗？能玩。那你玩我玩。你玩。那就得听我的。打得好，打得妙，打得呱呱叫。玩来，群英地主王，来，再次登场，贴条贴条贴条，加油啊！啊，争取摸摸这是三个双王。啊，哪来的三个？我走了啊，年年，别太着急了，子辰一定会好起来的。这段时间你也太辛苦了，爸爸真担心你的头疼又犯了。爸，您不提这事儿我都忘了，你放心吧，我好了，别操心了。嗯，对了，年年，还有一个事儿呢，爸爸想跟你商量一下。你伟业叔叔呢，跟我提过好多次。想邀请我去这个公司干，爸爸都给拒绝了。不过上一次呢，子辰的妈妈和伟业一块儿又跟我提这件事儿，我呢，我想听听你的意见。我觉得这是好事儿啊，您在公司里呢，肯定会做自己擅长的工作，而且您学的专业也合适，不会让外人觉得咱们占了您家的光。况且您年纪大了，开车真的很辛苦，我支持你。这样，看来我们年年真的长大了，考虑的真周到。这就周到了吧？周到的事情在后面呢，也不看看我是谁的姑娘，您就等着享福吧。<笑>行了，我走了啊，您慢点开车啊。嗯，我知道了，好好休息。知道了，走了。妈，嗯，我爸又出差了。你跟他说，我准备回美国了。这可是你说的啊。
到时候呢，我就找一个律师，你把它写下来，我公证了，别到时候不认账啊。哎妈，嗯，咱先别吃了。我为什么不认账啊？为了苏年年啊，当时我不同意你们俩，你都要跟我断绝母子关系了。现在倒好了。不认识了，不认账了，怎么又是那个苏娘娘？我都不认识她，她是谁呀、啊？在医院里的时候，多亏了这个女孩子，人家范文学啊，就去跟你说话，跟你说以前的事情，还给你洗擦呢。洗擦？他擦我哪？臭小子，人家一个女孩子，你想什么呢？就是给你洗脸、剪指甲。吓我一跳。不对嘛？嗯，就这个苏年年，她离你的那个选儿媳妇的标准一点都没挨着呀！哎，这事儿你倒记得清楚。切，我承认以前呢我是不喜欢她，可是后来我发现我的想法错了。这个女孩子啊真的不错。至于怎么不错嘛，以后你自己体会吧。但是有一点。不要欺负人家，不要辜负了人家，听见没？不知道你们都怎么了，但是妈，嗯，感情是自由的，我是不会接受的。我跟你说啊，只要你不跟我吵吵的要回美国，继续回到学校里面读书，妈就不逼你。我都经历了什么呀？我的妈呀！子晨啊。年年小姐真的真的真的很不错、啊，听见了没有？怎么了？这都是？还真的真的真的，好啦，真的，快吃饭吧，宝贝们吃饭喽。嗯。有的人真是煞费苦心啊！为了帮子晨找回记忆，还演晕倒，演的挺像啊。那你不也为了赵明远变的女人了吗？我，我要当妈妈了！不行，我要告诉朱成。嗯嗯嗯嗯咱们没，什么情况啊？不是，我们养的小老鼠生宝宝了。你吓我一跳，我心怎么回事啊？哦，你照顾好他们啊，我给你买好吃的啊。是该当外婆了，外婆，外婆，我看看，哦，是哪一只有呀？喂，星宇，年年，你吓了一下，我有个事要跟你商量。哦，好。我向你讨好。哎，苏雨欣，你要当妈妈了。我是外婆。哎，你，我想到一个特别好的办法。啊？你现在就给子晨打电话，你跟他说你被锁在棋牌室里了。啊？重演一次给他。他不信你吧？你放心吧，只要他过来，就证明他在乎你。这么晚他已经回家了，而且我给他打电话的话，他会打电话给你。我觉得还是不要了吧。没事没事，我关机，咱们还试试吧。走吧，咱们这么做都是为了让他想起曾经的事儿。你进来看看。妈，你带我来我爸书房干什么？你真的什么都想不起来吗？我应该想起什么来叫我爸呀？
，在这个书房里面，以前老是为了群英学校的事情，你跟你爸在这吵架。哎呦，怎么又是群英了？提起群英就头疼。嗯，这个苏娘娘还有我电话呢。她是。喂，你好。顾子辰，你能来救救我吗？我挺害怕的。你怎么了？我被锁在学校的器材室里。好，我马上过去。怎么了？苏娘娘有危险，我回到学校。哎，你慢点啊。臭小子还嘴硬，跑得比兔子还快呢。星月，我们这样骗他会不会不太好？那能怎么办啊？为了让他想起曾经的事儿，只能这么做了。雨溪那边，你都通知了吗？放心吧，我都说好了。那我进去了。去吧。你别走啊。放心吧。听到脚步声了，你准备好了吗？还有这一点点浪漫，一点点心动，看着你的小手，害羞脸红。我和你肩并肩，仰望星空，和你一起许下，和你一起环绕。求苏年年同学，你别害怕，我会一直在外面陪着你的。你知道吗？高中的时候我就认识你了。你是我们学校的大学霸。我知道你是迫不得已才来到我们学校的。这段时间，你的勇敢，你的坚强。都感染着我们，在我们心里，你是最好的班长。哎，子辰，年年出事了，快走，快走，快走，快走！青雨，要带钥匙吗？哎，你快点啊！来来。好吗？人没事，我走了。顾子辰，你有点过分了。我们帮你找回记忆，你不在意也就算了，你至少关心一下年年吧。有什么好关心的？顾子辰，苏年年为了你费尽心思，你什么态度？你有点良心吗？好玩吗？一群人拿我当傻子耍好玩吗喜欢苏年年
。如果我真的跟苏念念谈恋爱的话，对情侣会很伤害吧？子霞，你还生气啊？今天我们大家不是故意的，只是想让你快点想起来。可能方式有点不对，你放心，苏年年已经回寝室了。其实我最不放心的人是你。我，我没事啊。苏年年都跟我们说了，别让我们再逼你了，多给你点时间。七月，嗯，在学校这一段时间，我没有伤害过你吧？伤害我，子晨，你瞎说什么呢？你怎么可能伤害我？啊，对了，明天就是周末了，你有没有什么想去的地方？我陪你去转转。你放心，你要是不愿意。我谁都不会叫，就咱们俩。好了，你能给我讲一讲我失忆的这段时间，到底都发生了什么事儿吗？哎，师傅，那我们现在被收编了，为学校做事是好事还是坏事啊？当然是好事，而且是天大的好事。这么跟你说，以前呢，咱们就是散兵游泳，现在咱们就是正规军了啊！咱们现在是有靠山，再也不用卑躬屈膝了。你看啊，咱们这办公室气派不气派？气派，漂亮不漂亮？漂亮。现在老师给我们了啊！那我真是跟对人，太好了，师傅，跟着你黄哥好好干。保不准以后你就能成大器。那师傅，以后你叫我宝东，我绝不往西。我小强以后就任你差遣了。从现在开始，咱们要记住了，我们作为新闻人的后备军，时刻准备着发光、发热、发光、发热。那怎么发光呢？啊，再去挖那些女同学的隐私，对吗？更把你脑袋灵光了，怎么又走下坡路了啊？咱们朋友圈从现在开始要报道学校倡导的新闻，弘扬正能量，懂不懂？正能量，正能量，正能量。那我们现在去哪儿？学校医务室。听说在这个时候，只有学校医务室能找到江木老师。江木老师，为为什么要找他？当然，当然是。报道他们班的获奖情况，还有学校补偿大会。哎，行行行，快走！哎，好好好，哎，把眼镜摘下来。啊，行，这个不就是帅多了啊？以后要洗心革面。老坏了吧？嗯，今天吃什么呀？好吃的，都是免费。啊，又周四了。对呀、啊，亲爱的，明天可就是小周末了，你有什么想做的吗？什么也不想做，我就希望以后能不能不要每天早上一看到早点就知道是周几啊？哦，好，明天我就回来。那我亲爱的，想吃什么呀？嗯，要不我们吃粤菜好不好？你为什么对我这么好呀？你这样会把我宠坏的，亲爱的。你知道我这辈子最大的爱好是什么吗？我就是爱好宠你，我就是要好好的惯你，我要让你在我怀里好好的撒娇，我绝对不会做让我们两个后悔的事情，我要让我们两个幸福一辈子，好吗？那我也好好的宠你，爱你好不好？好，张嘴。简直就是我们谈恋爱的楷模。小黄，你怎么来这儿了？哎，实在不好意思，打扰了两位老师美好的早餐时光。江木老师是这样的，我这次来呢，是想和您了解一下你们班智囊的获奖情况，还有学校补偿大会。哎
，我们代表群英大学想做个专访，这不弘扬正能量。好啊，好。不过呀，现在是我和你金老师的私人用餐时间。要不然这样，你先去办公室等我。啊，再说了，这个你金老师早上吃饭的时候，说到我妈对身体不好。等，等，等，等，当然没问题了。呃，江东老师，还有回事。你说。就是刚才看你们二位实在太可爱了，我就情不自禁、不由自主、不能自已的拍了几张照片你看，能发吗？亲爱的，你说呢？嗯。好，只要是正面的，我和你金老师啊，没意见。谢谢江峰老师，谢谢美丽的金英老师。哎，谢谢老师，谢谢老师。那你们。继续，我们先上办公室。老师再见，老师再见，老师再见。亲爱的，我看你越来越漂亮。讨厌，我吃东西还堵不住你嘴就到这儿来了。你记得这儿吗？记得孙念念，我这段时间你们一直在帮我找原来的回忆，我也不知道这些是不是真的丧失了。但是我能够感觉到，星宇很关心你，他也很喜欢你，所以我希望你们两个能够在一起。哦，对了，我妈说我受伤那段时间你一直在照顾我，谢谢。嗯，过了这段时间我准备回美国，有机会再见吧。顾子琛，你知道吗？咱们。曾经在这里吵过架，然后我掉下去了。再后来，你救了我，你真的不记得了是吗？
背上的走啊！疯，你疯了吧你？我都不管。小黄又发花边新闻了，小草专属甜心苏年年，终于收服男神啊！真的假的？快快快快快快快！哎，顾子成好啦！哎呀，不管怎么样，他们俩在一起就好了。恢复记忆了？怎么还？我今晚就说那个小黄啊！你说这这瞎拍什么呀？不让何文发，不让何文发。你说老师就这么点私生活，老师又不是明星。咱别看了，别看了啊！是说呀，老师，跟你有什么关系？这上面写的苏年年跟顾子晨和好了。对呀，我这不和了啊！我看看。我看看。他想起来了啊！顾子晨想起来了啊！太好了，不行，咱俩有点不行。散那个头啊！啊，对，是有顾子晨的那个店。顾子晨，哎呦，你这个假期终于过完了。江木老师，同学们，谢谢你们能够帮我找回记忆。能够遇见你们是我的幸运。太好了，同学们，再告诉你们一个好消息啊！我们这一次科技比赛之后啊，啊，我们群英那是重振旗鼓啊！下个学期开始，转入到我们群英的同学那有一百多个呢。好了，现在我们全力以赴，为了我们的表彰大会，大家有没有信心？有，加油，加油！你们吵什么？
。哎，你看我今天好看吗？怎么样？哎，美死了，美死了！等会赵明远给你迷的神魂颠倒了。赵老师，金云老师怎么没来？哎呀，你金老师啊，今天特别想来，但是这个今天咱们这个 party 肯定声音很大呀。啊，我坚持没让他来。金老师怎么了？她怀孕了，怀孕了。江老师，你可真有效率啊！没事。哎，不不不，校长，不不，不是你想的那样。我跟金老师其实已经把针给领了，就是一直没告诉你们啊，就想啊，结婚的时候给你们个惊喜呢。校长，说起这个事儿，我真得感谢您。你就是我和金医生的月老啊！想当年，要不是您破格这个让我留在学校当老师，我肯定遇不到像金老师这么好的姑娘。所以您到时候一定得得得来做我们的证婚人。校长，你真领证了？肯定领证了呀！那没问题，<笑>谢谢了。小校长，人差不多了，要不然咱们现在开始啊？好了，同学们，我们马上就要进行本期末的表彰大会了，让我们以热烈的掌声欢迎我们的校长讲话。各位同学，你们等今天等很久了吧？很久了。今天是学校一定要嗨翻天的一天。但是，今天也是你们这学期的最后一天。你看你们那小眼神，等着放假是不是？是。校长就喜欢你们这种诚实的态度。但是言归正传，今天我们主要是要表扬一年级机械二班的全体同学和老师，他们在上个学期表现得非常优秀，为校争光。他们研发了智囊多功能机，去参加全国大学生的科研比赛，获得总冠军。这个产品正在形成，就在这个暑假，就要上市。我们掌声鼓励一下！我就知道你们呐、啊，最期待的就是娱乐节目。让我们用最热烈的掌声，欢迎机械二班叶星宇同学带来最精彩的表演。谢谢，谢谢阿姨。接下来这首原创歌曲送给我们机械二班的每一位同学，还有在场的老师和同学。虽然我们相处的日子才刚刚有一个学期，但是留给我的都是最美好的回忆。我爱你们。他现在会变成明星，你看看他们每一个人，改变都那么大，真可爱。你也不看看，叶星宇是谁教的？哈哈哈哈哈！<笑>看着你，好想让你知道，感觉酸酸甜甜，多么美好。加一点点，浪漫一点点，心动，牵着你的小手，害羞脸红。我和你肩并肩，仰望星空。
，许下环游世界彩色的梦。爱要加一点点，浪漫一点点，冲动，靠着你的额头轻轻点头。记得你当时来这个学校，那是我的心态。那个时候啊，那个时候我确实挺讨厌缺英的，觉得这里，对，这些人，一个个没有理想，没有追求，整天就知道混吃等死。现在看来，我错了，他们每一个人的身上都有着闪光点。有的喜欢机械，有的喜欢电脑，真好，我好爱他们。还有一个你最应该提到的人，你没有提吧？对，我知道，叶星宇吧？哎，你看他现在门口的粉丝多的，找我要签名了。再见。好啦，我知道这个人是谁。这个人呢？当初是我来到群英最讨厌、最讨厌的人，但是现在是我最爱的人，也是最爱我的人。他叫顾子琛，对吗？对，我的班长殿下。曾经太着急，做。